ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം സൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് ഫ്രോസ്റ്റ് മിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗ് ഡ്യൂ ക്ലൗഡ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കിയാലോ സോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ക്ലൗഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ അറൗണ്ട് ഫൈൻ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ വളരെ ചെറിയ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചുറ്റും വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്താണ് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചെറിയ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചുറ്റും വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വേപ്പർ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു വളരെ ചെറിയ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന്റെ കൂട്ടമാണെന്ത് ക്ലൗഡ്സ് The water droplets so formed are less than 0.001 cm in dimension. This water droplet is very small. This water droplet is not the same as the atmosphere. That is why the clouds are formed. Do you understand? Now, let's look at the precipitation. Now, precipitation. Continuous condensation causes the droplets in the clouds to grow in size. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലൗഡ്സിലെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വളരെ ചെറുതാണെന്ന് അല്ലെ എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ക്ലൗഡ്സിലെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന്റെ സൈസ് കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങും ബീയിങ് അൺഏബിൾ ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഫോൾ ഓൺ എർത്ത് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡ്സിലെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന്റെ സൈസ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന് ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ എതിർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഭൂമിയിലേക്ക് പല രൂപത്തിൽ പതിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് അതായത് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വളരെ ചെറുതാണ് എന്നാൽ നിരന്തരമായി കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന്റെ സൈസ് കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന്റെ സൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് പല രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷന്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ആണ് റെയിൻഫോൾ സ്നോഫോൾ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ കോമൺ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ റെയിൻഫോൾ റെയിൻഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണ രൂപമാണ് എന്ത് റെയിൻഫോൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ടാണ് റെയിൻഫോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾസ് ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റീച്ചസ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടൈനി ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രിയിനേക്കാൾ താഴേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്നോഫോൾ എന്ന് ഇനി അടുത്ത രൂപമാണ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആലിപ്പഴം എന്താണ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് If the water droplets released from the clouds happen to pass through colder layers of the atmosphere, they may reach the earth in the form of ice pellets. That is, clouds will not be able to go to the water droplets. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ തണുത്ത ലെയേഴ്സിലൂടെ തണുത്ത പാളികളിലൂടെ കടന്നു പോരുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഐസ് പെല്ലറ്റ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും
ഒന്നാമത്തേത് ദ മോയ്ച്ചർ ലേഡൻ വിൻഡ് ഫ്രം ദ സി എൻറ്റേഴ്സ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് മൂവ്സ് അപ്വേർഡ് എലോങ് മൗണ്ടെയിൻ സ്ലോബ്സ് വെർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൂൾഡ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ് ടു ഫോം ക്ലൗഡ്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ മൗണ്ടെയിൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഈ വശത്തായിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് സി ഉള്ളത് അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്നും നീരാവി വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാറ്റ് കരയിലേക്ക് കടന്ന് കരയിൽ നിന്നും അത് ഈ മൗണ്ടെയിൻ സ്ലോബ്സിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉയരും അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ പേപ്പർ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ അതായത് കാറ്റിന് അഭിമുഖമായ സ്ഥലത്താണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വെൻ ദ വിൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടെയിൻ റിസീവ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ദ ലീവേർഡ് സൈഡ് ഡു നോട്ട് റിസീവ് റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂ ടു ഡിസെൻറ്റിങ് ഡ്രൈ എയർ സോ കാറ്റിന് അഭിമുഖമായ സൈഡാണ് എന്ത് വിൻഡ് സൈഡ് അത് ഏത് സൈഡാണ് ഈ സൈഡാണ് സോ ഈ സൈഡിലാണ് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും സോ ഈ സൈഡിൽ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ലഭിക്കും അങ്ങനെ മഴ പെയ്ത ശേഷം ഡ്രൈ എയർ മാത്രമാണ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എന്താണ് ലീവേർഡ് സൈഡ് ആണ് സോ ഇതാണ് കാറ്റിന് അഭിമുഖമായ സൈഡ് ഇത് ലീവേർഡ് സൈഡും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ സൈഡിൽ മഴ ലഭിക്കില്ല സോ ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ ഈ സൈഡിൽ നല്ല മഴയും ഈ സൈഡിൽ തീരെ മഴ ലഭിക്കാതെയും വരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ ഓർ റിലീഫ് റെയിൻഫോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മഴയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലീഫ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മൗണ്ടെയിൻ്റെ ലീവേർഡ് സൈഡിലുള്ള പ്രദേശത്തെ എന്ത് വിളിക്കാം റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം എന്ന് വിളിക്കാം അവിടെ ഒട്ടും തന്നെ മഴ ലഭിക്കുകയില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻ കേരള റിസീവ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്സ് ഓഫ് തമിഴ്നാടു റിമെയിൻ ഡ്രൈ അതായത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ കാരണം കേരളത്തിൽ നല്ല മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാടുവിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്സ് തികച്ചും ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കേരളം വിൻഡ്വേർഡ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും ഇടയിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട് കേരളം വിൻഡ്വേർഡ് സൈഡിലാണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ അറബിക്കടലുണ്ട് സോ അറബിക്കടലിൽ നിന്നുമുള്ള കാറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെയാണ് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്തത് സോ വിൻഡ്വേർഡ് സൈഡിലുള്ള കേരളത്തിൽ നല്ല മഴ ലഭിക്കും തമിഴ്നാടുവിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്സ് ഏത് സൈഡിലാണ് ലീവേർഡ് സൈഡിലാണ് അതായത് തമിഴ്നാടു മഴ നിഴൽ പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ റെയിൻഫോളിന്റെ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ നല്ല മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാടു തികച്ചും ഡ്രൈ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻ ആണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ആഫ്റ്റർനൂൺ റെയിൻസും ലഭിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എയർ ഹീറ്റായിട്ട് എയർ ചൂട് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ചൂട് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനെയാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഈ ക്ലൗഡ്സിൽ കൂടുതൽ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്ന് മഴയായിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നു ഈ ഒരു റെയിനിനെയാണ് കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫോളിന്റെ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്ലൗഡ്സിന്റെ പേരെന്താണ് ക്യൂമിലസ് ക്ലൗഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ക്യൂമിലസ് ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ കൂളിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് റൈസിംഗ് വാം എയർ റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ വിത്ത് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയാണ് ഇവിടെ പെയ്യുന്നത് ദിസ് റെയിൻ മോസ്റ്റ്ലി ഒക്കെ ഇൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ലോങ് മിക്കവാറും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള മഴ കാണപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അധിക നേരം നീണ്ടു നിൽക്കാറുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ റെയിൻഫോളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത്
കടലിൻ്റെയും കരയുടെയും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇഫ് ദ എയർ ഓവർ സീ കംസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എയർ ഓവർ ദ ലാൻഡ് ഇൻ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസ് ദ വാം എയർ വിൽ ബി പുഷ്ഡ് അപ്വേർഡ് കോസിങ് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ അതായത് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിൽ കടലോര പ്രദേശങ്ങളിൽ സീയുടെ മുകളിലുള്ള എയറും അതേപോലെ ലാൻഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയറും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ചൂടുള്ള എയറ് മുകളിലേക്ക് പുഷിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് മഴയായിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നു ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിനിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബോർഡർ റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിലാണ് കടലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയറും കരയുടെ മുകളിലുള്ള എയറും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്താണ് ഈ വാം എയർ മുകളിലേക്ക് പുഷായിട്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് മഴ പെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് ബോർഡർ റെയിനിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഇത് ക്ലൗഡ് എയർ അല്ല കോൾഡ് എയർ ആണ് സോ കോൾഡ് എയറും വാം എയറും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് വാം എയർ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് മഴയായിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നു ഇതിനെയാണ് ബോർഡർ റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലും കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ സൺ ഡൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഫ്രണ്ട